Всем добрый день! С вами канал Питомник Милый и я Людмила Горбанова. Когда же доставать крупнолистные гортензии из хранилища? Есть два варианта. Я достала вчера, но я достала, у меня другие цели и задачи. У меня они для раннего черенкования, чтобы я сделала их примерно через месяц. И они были готовы летом. Они будут также выращиваться в этой зимней теплице. Но если у вас нет условий, и растению хорошо, оно еще ну, сидит себе, не растет, спит. Здесь вот небольшой горшочек. Вот так они выглядят. Просыпаются вот немного побеги. Нельзя допускать, чтобы побеги были вот эти белые и длинные. Значит, очень тепло. У меня в хранилище темно. Плюс один, плюс два было. Там холодильная установка, но мне ее долго держать не надо было. Я подняла до плюс три, плюс четыре. Растением там было замечательно. Вот, наверное, единственное, где есть такие более-менее такие росточки. А так они все сидели на месте не росли вот взять сабрина вот это цветочные почки на них будет цветение вот почки вот почки здесь вкус в принципе симпатичный но он влажный я его не поливала вообще самая важная причина гибели это полив нет листа корень не работает когда достали Первое время не поливаем. Но опять же, нельзя, чтобы были они сухие. Например, сейчас у меня в теплице включена дополнительная вентиляция, принудительная. И более-менее здесь воздух сухой. И я достала их два дня назад, а позавчера. В прошлом году я их не поливала 2-3 недели совсем. Они были чуть влажные, они стояли в рабочей комнате. Но сейчас... Полностью полка вот с ними. На полу они в конце теплицы. И вот здесь еще грядочка около 70 горшочков. Оставила еще на одни 10 две недельки коллекционные и новинки гортензии, которые импортные, чтобы они подольше отдохнули. Эти отдыхали всего три месяца. Я какой раз вам говорю, отдых очень им желателен от 2 до 6 месяцев. Самое простое, осенью убрали, весной достали. Ну, например, малыши, они у меня растут без отдыха. Это для того, что они слабенькие. Это летние черенки, и здесь я их кормлю, пою, обрабатываю. Сегодня я их полила морганцовка. Просто морганцовочка, такая розовая, не совсем бледненькая, и полила. Это я делаю ну, там, раз в два месяца, например, для жесткости веточек. Вернемся к нашим гортензиям. Вот, эту я всю срезала на черенки, потому что она была вся кривая, загущенная. Я срезала, взяла черенок. У меня приоритет черенкования. Если выращивать в горшках, ремонтантное, неремонтантное цветение, конечно же, будет, если вот так вот не срезать. Здесь я посмотрю, будет ли цвести или не будет, которые побеги из земли будут или нет. Еще что важно. Вот я не поливала в прошлом году 2-3 недели. А сейчас воздух суховат, у меня полив малышей идет каждые 3-4 дня. И я смотрю за эти 2 дня, Некоторые прямо сухие-сухие. Я полила, сейчас покажу. Так, вот берем вот такой кустик. Я, в принципе, их почистила, еще маленечко вот подсохшие. Снизу много прикорневых побегов. После зимовки очень много выходит побегов. Почечки все целые. Почки все целые. Когда я их достала, обработала от клеща. Аберон рапит. Перед этим я обрабатывала вертимек. Обработала от клеща. И в 
вчера прошлась от болезней. Ой, забыла. Профрепарат у меня не новый, я еще с ними только знакомлюсь. Ну, в комментарии вспомню сейчас, посмотрю, напишу. Вот как мы поливаем. Вот он сухой, чуть-чуть влажненький. Вот кружечка пол-литровая. Все, меньше половины кружечки. Этого будет достаточно. Пока поливать не надо. Так как нет листвы, нет, нет, нет листвы, полив им сейчас крайне-крайне вреден. Она все равно постепенно будет просыпаться, выдвигать почки, будет и цвести. Но я вырезаю все внутреннее, лишнее, тоненькое, все убираю на черенки. Оставляю 5-7 веток. Этого достаточно. Еще сейчас покажу вам. Так. Вот это вот мадам Эмиль Мулье. Также вот прикорневые побеги. Здесь я ее уже вырезала. Например, вот такие старые ветки я подожду, когда отрастут череночки. Сниму черенок и эту ветку удалю. То есть можно сделать омолаживание куста. Выращиваю в горшках максимум 10 литров. 20-30 литров не выращиваю. Но есть один горшок, там не коблю. Был у меня литров 20-25. Что мое хорошее? Кысенька пришла. Иди сюда. Литров 20-25, но там я его сделала совсем легкий, там легкий-легкий торт. Но все-таки я считаю, что... Что мы хорош? Что пришел? Что? Иди сюда. Куда пошел? Котик. Котик. Четыре штуки. И здесь лазит. Профилактика мышей. Иди. Иди. Там под стеллаж место есть на трубах. И они там тоже бегают. Вот, например, малыши, они растут в торфе, вообще в любом, но у меня сейчас агробал, кислый, с перлитом, и все. Кору я убрала, так как мне не видно было, как пересыхают. А вот в горшки, если в один торф высадить, будет не очень удобно, они будут очень быстро пересыхать. Я считаю, в горшки надо добавлять также и грунт, землю. Как я говорю, бодяжить. То есть черенки только чисто в торфе растут с перлитом, а в горшки торф кислый, торф нейтральный, перлит, песочек, земля, чернозем. И перегной можно добавить, если есть. Вот. И получается, что растение дольше не будет у нас пересыхать. Вообще я еще хочу сделать под них на улице, там место у меня будет капельный полив. Это я сделаю, наверное, летом. Сейчас не спешите доставать. Очень и очень рано. Январь месяц, но это, это сильно рано. Доставать вообще в идеале, конечно, ну, хотя бы февраль, март, апрель. Я раньше, когда не было теплицы, убирала в сентябре в теплицу, на ночь накрывала укрывным белым спанбондом, чтобы вдруг не подмерзли. И потом убирала где-то в октябре уже в хранилище. Эти я убирала 10 октября. Сначала они были в теплице. Вот. И достала вот середина января. А раньше я доставала март-апрель месяц. Вот черенки еще сделать успеете. Весной черенки укореняется на сто процентов они настолько неприхотливые даже можно будет например поискать и потом найти прикорневую такую поросль взять с корешком а можно ветку пришпилить нижнюю или подсыпать вот так грунта вот сюда подсыпать и потом с корешками отрежете и все вот вам готовый кустик мне это надо их очень много мне надо для вас отправлять а если вам сделать немного, то, конечно, делайте это попозже. 
изучите эту культуру. Ничего сложного с ней нет. Черенки зиму кормим, поем, обрабатываем. Они пойдут уже с весны на отправку. Сайт будет в марте. Все в марте. Сейчас ничего не знаю, ничего не скажу. Мне делают сайт. Делает моя подруга Таня. Убедила. Не заливаем. Не заливаем. Это вот щадяще. Есть лист, эти я поливаю, излейте. Тоже в меру, ну прям излейте поливаю. Эти нет. Все это пройдено. Поливала, заливала, излейте лила, и в подвале лила. С октября не были политы они там ни разу. Вот я сейчас, там у меня еще есть метельчатый, розмарин, ну разные череночки, гвоздичка. Вот я сейчас захожу, пока холодильная установка вырубается, я захожу и поливаю из леечки, там, вот прямо немножечко, чтобы ну, совсем не пересохли. Это будет только один раз за зиму, ну может быть два, да, если вам дольше держать. У меня они выйдут на волю раньше то да, поливая. Или если есть снег, обложить снегом. Я обычно обкладывала снегом, но мне было лень идти набирать снег, поэтому я немножечко сегодня полила первый раз за все время. Поверьте, растение отдыхает, и так лучше. После хранения они начинают расти очень и очень быстро. Просыпается много при корневых побегах, которые... Ну, будем прореживать и брать на черенки. Черенковать я начала вчера, показывала видео, просто формировала кустик более пышным. В одну палочку я середину убирала, до середины оставляла несколько почек. Каждый проснется и будет у нас новый пушистый кустик. Так, черенковать я буду примерно через месяц, когда они нарастут. И черенкую я каждые 2-3 недели, выбирая выборочно. Что лампочка не моргала? Это значит перегорает, надо заменить. У меня здесь иллюминация, у меня около 100 ламп. Теплица отапливается от домашнего котла автомата. И самое еще интересное, у меня в эту зиму теплицы прохладнее чем обычно я не могла все понять почему и продували батареи проверяли все так же но не так и когда я перебирала внизу стаканчики наклонилась а поликарбонат отошел пена ну, как отошла уже все разложилось и оттуда прямо дул с улицы воздух получается что была потеря воздуха мне вчера мама помогла прошла потихонечку и запенила Весь низ 10 метров. Некрасиво, но зато тепло. Сегодня купила новый такой датчик. Термометр. У меня влажность, температура вверху, внизу, грунта. Ну и такое есть. Я купила еще новенький. Так что думайте. Ой, котик, а куда полез? В хранилище рвется. Хранилище у меня вот, вот выход, и я хожу вот так в тапочках из хранилища. И также выход домой. Скоро весна, и это нас, конечно же, радует. Сейчас растения будут не узнать. Есть, конечно, у которых и листья кривой, что-то вот не то и не так. Но весной все придет в норму. Все исправится, листик можно будет убрать, подровнять. Ну, я это весной все выправлю. А вот этот прям вот, этот хорошенький. Вот цвет набрал. Вот у такого гармоничного кустика цвет можно не убирать. А если совсем маленький, то цвет я убираю. А это, ну, пусть будет на 8 марта цветение. Что ты просишь, ходишь? Что ты? Кого ты ищешь? Плакса, иди. Ладненько. Всем всего хорошего. Приглашаю в мой инстаграм. Там интересно. Там ежедневный сторис, мои поездки, и как продвигать, и как инстаграм. И я сейчас, к слову, еще тикток же еще снимаю. А там же пальцем в небо. 
сняла несколько роликов, и один у меня залетел в топ. А я говорю, зайдете ко мне через главную окошечко и не выйдете. Зеленый бизнес. Некоторые пишут, думали доллары. Я говорю, не-не-не, не доллары, это вот растение. Ну, такая хитрость, и ко мне пошли подписки в Инстаграм. Потому что в ТикТоке, если говоришь про Инст и Ютуб, тебя как будто бы блокируют. Никому не показывают, просмотров нет. И у меня набралось, сегодня смотрю, уже 100 тысяч просмотров. И пришло 400 человек. Но я говорю в сторис, я говорю, надеюсь, пришли все самые хорошие. Там же аудитория просто пипец какая. Я говорю, надеюсь, самые лучшие ко мне пришли. Вот такой маркетинговый ход. Заходите, интересно. Подписывайтесь, я редко это прошу. Ну, вам не сложно, мне приятно. Это я себе будущее готовлю, чтобы будут же потом платить, и ТикТок будет платить. Ну, и сейчас продажи идут через соцсети. В соцсети 90% продаж, а 10% это или выездная торговля, или доставка на дом, или приезжает на дом, питомничек у меня на дому. Есть не только гортензии, и плодовые, и декоративные. Все в закрытой корневой зимой, все на улице, под открытым небом. Метельчатый также есть в грунте много, есть в горшках. Нет места, я высаживаю горшки. Покупаю все, все самое красивое и высаживаю в горшки. Ладненько, видео будет небольшое, но полезное. Всем пока-пока!